Egy kicsi nép, amit sosem kiméltek a történelem viharai. A soscsapásokat azonban csodával határos módon valahogy mindig átviselte. Történelme egyszerre szól a kirekesztettségről, a számüzetésről, a vándorlásról, valamint a vágyról, hogy a nép visszatérhessen őseinek földjére. De ki ez a nép? A magyarok története ez? A részletekben nem bocsátkozunk, akár a magyarság története is lehetne. De én most a zsidó népre gondolok. Amiről most viszont beszélni szeretnék, abban mindkét nép szerepel. Magyarok és zsidók. Pontosabban magyar zsidók. Olyan emberek, akiknek az ősei már évezredek óta a mai Magyarország területén éltek. Idővel már magyarul beszéltek, magyarul tanultak. Egy részük tartotta a zsidók ősi vallását, más részük már nem. Voltak, akik szigorúan a zsidó hagyományok szerint éltek, mások már inkább a keresztény hagyományokat követték. De kik ők valójában? A kisboltos a szomszéd utcából, a szabó, a cipész, a könyvelő, szomszédaink, osztálytársaink, barátaink. Ilyen egyszerű hétköznapi emberekről szól ez a történet. 1944-45-ben viszont nem számított, hogy hol élnek. Az sem, hogy milyen nyelvet beszélnek. Egy dolog számított, az, hogy zsidók. Akkor ezért több mint fél millió magyar zsidónak kellett meghalnia. Nagy részüket pedig éppen ilyen marha vagonokban hurcolták utolsó útjukra. A vagonokig és a zsidók tömeges deportálásáig azonban hosszú út vezetett. Ahogy mondtam, a történelem viharai nem kimélték ezt a népet sem. Hogy pontosabban megértsük az összefüggéseket, vissza kell mennünk az ókorig, amikor a római birodalom kiterjesztette a határait egészen Judeáig. Ekkor a rómaiak ellen lázadó zsidóknak menekülniük kellett őseik földjéről. Történelmük során már nem először. Nézzünk vissza még régebbre. A zsidóság egyik legfontosabb írása, Mózes első könyve, mely a világ egyik legismertebb műve, a világ teremtéséről szól. Megjeleníti a bűnbelső Ádámot és Évát, akiket aztán Isten kiűzött a paradicsomból. A kiűzetés képe aztán újra és újra felbukkan a zsidó történetírásban. A zsidó nép több száz évet sínlődött egyiptomi rabszolgasorban, ahonnan Mózes vezette ki őket. Később babiloni uralom alá kerültek, ekkor is sokaknak menekülniük kellett. Ezek az események sokfelé sodorták ezt a népet. Így már az ókortól kezdve jelentős zsidó közösségek éltek szerte a világon, többek között itt a Kárpát-medencében is. Itt ugorjunk előre egészen az 1800-as évekig. Európában tehát ekkor már sokfelé voltak helyi zsidó közösségek. Magyarországon is nagy számú zsidóság élt. A 19. század végének nyitott, befogadó légkörében egyre erősebbé vált az asszimiláció, a zsidóság nagy része tehát a többségi társadalomba olvadt. Magyarországon különösen erős volt ez a folyamat. A pozitív társadalmi változások mellett új törvények is születtek, melyek teljes egyenjogúságot biztosítottak a zsidók számára. Ezek hatására pedig létrejött a zsidó vallás kifejezetten magyar eredetű irányzata, a neológia. Az újonnan épült neológ zsinagógákban pedig már magyar nyelven tartottak Isten tiszteleteket. Egyre több volt a vegyes házasság, a zsidók már nem csak egymás közt házasodtak, így sok zsidó kis gyereknek már magyar lett az anyanyelve. A magyar zsidóság így a társadalom elválaszthatatlan része lett, és végérvényesen összefort vele. A társadalmi és kulturális illetünk nagyjai közt is sokakat találunk zsidó felmenőkkel. Az 1900-as évekre tehát úgy tűnt, már-már eltűntek a társadalmat szétválasztó határok. Az elvesztett első világháború aztán átformálta a társadalmi és politikai erőket. 
Az elégedetlenség közepette az egyik legkönnyebb megoldás a bűnbak keresés volt. Így ismét megerősödtek az antiszemita, azaz zsidó ellenes hangok. A háború vesztes országaiban népszerű volt egy elmélet, mely szerint kizárólag a zsidóság hátba támadása miatt buktak el ezek az országok. Sokan ezért hazaárulónak bélyegezték őket. Magyarországon pedig 1920-ban megszületett a Numerus Claususnak is nevezett első jelentős zsidó ellenes törvény. Bár a szövege még nem említi közvetlenül a zsidókat, a cél egyértelmű volt. Az egyetemre felvehető hallgatók számarányát a nemzetiségük országos számarányához kötötte, így az egyetemekre korábban nagy számban jelentkező zsidó fiatalok arányát akarta jelentősen csökkenteni. Az 1938-as a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról szóló törvény már nem köntörfalazott ennyire. 20%-ban maximalizálta a különböző területeken alkalmazható zsidók arányát. Ez a törvény még vallási alapon határozta meg kiszámít zsidónak. Az 1939-es második zsidó törvénynek nevezett szabályozás már származási alapon különbözteti meg a zsidóságot, címében pedig elég egyértelműen fogalmazott a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalásának korlátozásáról. A törvény jelentősen csökkentette a zsidók létszámát a gazdasági és társadalmi élet egyes területein, máshol pedig egyenesen tilos volt tevékenykedniük. Sorra be kellett zárni a zsidó tulajdonú boltokat, mert vagy nem kaptak engedélyt, vagy megvonták korábbi engedélyeiket. Zsidó nem lehetett vállalatigazgatója, igazgatósági tagja, nem lehetett színházigazgató, jegyző, vagy éppen iskolai tanár. Az élet szinte összes területén korlátozták a zsidóság lehetőségeit. Ekkor már az sem jelentett kibúvót, ha valaki nem az izraelita vallást követte, hanem keresztény lett, kikeresztelkedett. A bezárt zsidó üzletek helyett és mellett viszont az új politikai irányvonalba illeszkedő üzletek hirdették magukat, ők bizony nem zsidók, sőt, Magyarország őskeresztény kézben lévő egyetlen posztógyára. De álljunk itt meg egy pillanatra. Mit jelent az, hogy őskeresztény? A kereszténység a názáreti Jézus tanításait követi, aki maga is zsidó volt. Az ő tanait követő első embereket nevezzük őskeresztényeknek, akik szintén zsidók voltak. Akkor mit jelent egy zsidó ellenes őskeresztény felirat? Képzavar? Egyértelműen az. De az akkori szélsőséges politikának megfelelő volt a leegyszerűsített üzenet. A zsidó szó rosszat, a keresztény jót jelent, az őskeresztény pedig nyilván még jobbat. Egyre jobban fogyott a levegő a zsidóság körül. Sorra születtek a korlátozások és antiszemita törvények. Egy 1941-es esemény viszont fontos mérföldkő volt. A már zajló második világháborúban Magyarország nagy területeket szerzett vissza a korábban kijelölt trianoni határokhoz képest. Ezeken a területeken viszont számos olyan zsidó élt, akik nem rendelkeztek magyar állampolgársággal, hiszen évtizedekig a határon túl egy másik állam fennhatósága alatt éltek. Egy minisztertanácsi határozat nyomán a hatóságok elkezdték ezeknek az embereknek az összegyűjtését és kitoloncolását rendezetlen állampolgárságokra hivatkozva. Jelentős részük így került a mai Ukrajna területén található kamenyec podolszki gettójába ahol végül egy német SS parancsnok utasítására több mint 20 ezer végtelen embert lőttek gépfegyverrel tömegsírokba. Ez a kegyetlenség volt a magyar holokausz történetének egyik első tömegmészárlása. Miközben az anyaországban tovább erősödött a propaganda. Itt például a Pesti újság a Városligetben kihelyezett standján egy óriási méretre nagyított címlappal, címében a nyilas keresztel, a zsidómentes Magyarországért kampányol. Ahogy látszik a képen, sikerült egészen sok embert megszólítania. 1938-tól kezdve a magyar állam összesen 21 zsidó ellenes törvényt és számos olyan korlátozó rendeletet hozott, ami a zsidókat érintette. A szélsőséges propaganda pedig egyre őrültebb akciókra sarkalta az embereket. 1944-ben zsidó írók könyveit zúzták be. Itt az első magyar kartonlemezgyárban 500 ezer könyvet dobtak az úzómalomba csupán azért, mert szerzőjük zsidó származású volt. Az esemény pedig nem csak egy lelkes önkéntes akciója volt. 
A képen éppen könyvet dobó férfi az akkori kormányzat egyik államtitkára. Aztán az események felgyorsultak. 44. március 19-én német csapatok vonultak be Magyarországra. Az Adolf Hitler irányította német haderő által megszállt területeken már milliókat pusztítottak el az árja fajelmélet alapján. A náci vezetés által alsóbb rendűnek ítélt csoportok megsemmisítése szervezetten történt, melynek egyik legfontosabb felelőse Adolf Eichmann volt, aki pár nappal a német csapatok után érkezett Magyarországra, hogy itt is hozzákezdjen a deportálások megszervezéséhez. Célja az volt, hogy rekordidő alatt más országokban történt deportálásoknál is hatékonyabban szállítsák el a lehető legtöbb embert. Április elejétől már a sárga csillagviselését is előírták a zsidók számára. Ahogyan ezen a családi fotón is látszik, mindenkin ott van a megkülönböztető jelzés. A kanári sárga a 10x10 centis csillagot a melkas bal oldalán kellett viselni. Ők pedig egy testvérpár. Fejny Béláné viseli a sárga csillagot, fivére viszont nem ezt, hanem a munkaszolgálatosok jelzését, a karszalagot hordja, fején katonasapkát visel. 1939-től sokakat hívtak be munkaszolgálatra, amit ugyan a honvédségnél kellett teljesíteni, de fegyvert nem kaptak, és valójában fegyveres katonák őrizete alatt kellett kényszermunkát végezniük. Zsidók mellett más kisebbségek, politikai üldözöttek is munkaszolgálatos behívót kaptak. 1944-re tehát a kirekesztés és az elnyomás mindenhol ott volt a zsidók életében, még a legintimebb helyen, a család körében is. Két héttel a sárga csillag viselését előíró rendelet után országszerte megkezdték a gettók felállítását. A nagyobb városokban általában fallal választottak le néhány utcát és házat, ahova aztán a város és a környező kisebb települések zsidó lakosságát összegyűjtötték. A művelet óriási erőforrást igényelt. Több százezer zsidó összeírásához, gettókba tereléséhez pedig egyman nagyjából 200 fős csapata kevés lett volna. Ehhez a magyar hatóságok, a helyi tisztviselők és a csendőrség aktív és hatékony közreműködése kellett. A gettók hamar megteltek, félelmetes hatékonysággal. Mindössze néhány hét kellett, hogy több százezreket zárjanak gettókba. Az emberek pedig nem tudták, mi történik velük. Követték az utasításokat, bíztak benne, hogy hamarosan visszatérnek otthonaikba. A túlélők közül sokan azt mondják, nem féltek, mert tudták, hogy háború van. Úgy gondolták, biztosan őket is valamilyen munkára viszik, ahogyan a férfiak többsége már évek óta munkaszolgálatban állt. Biztosan nem lesz baj, ismételgették egymás közt a biztató szavakat. Ahogyan ezen a kőszegi felvételen is látszódik, csupán két csendőr kíséri a csoportot. Az emberek mégis követik, betartják az utasításokat, ahogyan a legtöbben betartották addig is az összes törvényt, zsidó ellenes korlátozást és rendelet. Amikor a gettók megteltek, ehhez hasonlóan mindenhol a pályaudvarra terelték az embereket, majd pontosan ilyen marha vagonokból álló szerelvényekkel szállították el őket. Alig két hónap alatt 147 szerelvény hagyta el Magyarországot, majdnem fél millió magyar zsidóval. Ezek az emberek nagy rész sosem tértek vissza. Többségüket Auschwitz-Birkenauba szállították, vagy valamelyik másik olyan koncentrációs táborba, amit a náci Németország létesített a politikai ellenségei, vagy a fajelméletük alapján alsóbb rendűnek ítélt népek számára. Nehéz jó szót találni ezekre a táborokra. Ha gyilkoló üzemeknek nevezzük őket, akkor talán valamit megsejtünk abból a kegyetlenségből, ami ezeken a helyeken zajlott. Az érkezőknek csak egy kis részét tartották életben, akiket munkára alkalmasnak találtak. Velük végeztették a táborok fenntartásához szükséges munkákat. Nagyobb részük viszont azonnal a gázkampába került, onnan pedig a krematóriumba, ahol elégették a testeket. Csak az Auschwitz-Birkenaui komplexumban akár napi 5-8 ezer ember tudtak örökre eltüntetni a földszínéről. Kegyetlen és embertelen precizitással működött ez a gépezet. Miközben az országok épp egy hosszú és pokoli háború közepén álltak, saját és szövetségeseik ártatlan állampolgárait pusztították el tömegesen. Mi ez, ha nem a teljes őrület? A marha vagonokra fellépők még nem tudták, mi vár rájuk pontosan. 
A gettóba sokan még nagy csomagokkal érkeztek, de a vagonokra szinte már semmit sem vihettek magukkal. Itt a padlón sűrűn sorakoznak a felfestett lábnyomok, összesen 76 pár. Már ez is kibírhatatlan zsúfoltságot jelentene egy több napig tartó, 500 kilométeres útra, de gyakran inkább 100 fő préselődött össze ezekben a kocsikban. A marha vagonokba zsúfolt embertömeg mindössze két vödröt kapott. Egy vízzel telít, egyet pedig a dolguk elvégzésére. Mindezt 80-100 emberre, több száz kilométeren keresztül, több napon át. Hogy a vödröket cserélték-e, hogy kaptak-e új vizet, hogy mennyien voltak összezsúfolva, ez mind azon múlott, hogy mennyi emberség maradt a vagóhoz behoztott fogvatartójukban. A cél a teljes lelki és testi megsemmisítés volt. A körülmények és a megalázottság minden tartást, hitet és érzést kiöltek ezekből az emberekből. A náci ideológia fő ellenségei a zsidók voltak. Mintegy 6 millió zsidó származású embert öltek meg szervezetten a holokauszt alatt. Mellettük viszont sok más kisebbséget is üldöztek, köztük cigányokat, színes bőrűeket, homoszexuálisokat vagy értelmi fogyatékosokat is. Több százezren lettek a népírtás áldozatai közülük is. Ezen a képen néhány gyerek látható az Auschwitz-i táborban. Ők azért maradtak életben, mert az ikertestvérükkel érkeztek. Az ikreket pedig orvosi kísérletek céljából életben hagyták. Legalábbis arra az időre, amíg az orvosi csapat kísérleteket hajthatott végre rajtuk, József Mengele vezetésével. A gyerekek sokszor nem élték túl ezeket a kísérleteket. A képen a hátsó sorban figyelő szempár egy Miskolc környéki kisfiújé, Péter Sajnd Istváné. Ő és ikertestvére azon kevesek közé tartoztak, akik megérhették a tábor felszabadulását. A kép is valamikor ezekben a pillanatokban készült. Miközben a vidéki zsidóság nagy részét ilyen módon deportálták az országból, a budapesti zsidóság helyzete másképpen alakult. Míg vidéken gettókba terelték össze a lakosságot, addig Budapesten kezdetben nem alakítottak ki ilyet, hanem a város különböző pontjain jelöltek ki úgynevezett csillagos házakat. A házakra a ruházathoz hasonlóan sárga csillag került. A környékbeli zsidóságot pedig ezekbe a házakba terelték. Budapesten mintegy 2000 ilyen ház volt. Amikor a csendőrök elkezdték összegyűjteni a zsidó családokat, hogy gettóba és csillagos házakba tömörítsék őket, ők septiben összepakolt bőröndökkel indultak útnak. Csak néhány fontosnak ítélt tárgyat tudtak magukkal vinni. Ebben a bőröndben például egy imakönyv található. A beírás tanúsága szerint ezt Rákosi Lászlóni a születésnapjára kapta férjétől. A vallásos asszonyok gyakran vittek magukkal ilyet a gettóba. A tulajdonos bejegyezte a kiskönyvbe elsőszülött fiának világra jövetelét is. Amikor 1944-ben a családot a 13. kerületi Pozsonyi út környékére, az úgynevezett nemzetközi gettóba kényszerítették, az apa már rég munkaszolgálatosként volt távol. A cél a budapesti zsidósággal is pontosan ugyanaz volt, mint a vidékivel. Először megtörténik az összeterelésük csillagos házakba, gettókba, majd zsúfolt vagonokban adják át őket a németeknek a végső megsemmisítésre. A politikai és katonai helyzet miatt azonban a budapesti zsidó lakosság szervezett deportálása sosem kezdődött meg. Így sokan megmenekültek, ahogy az imakönyv tulajdonosa és elsőszülött fia is. Azonban nem csak ketten voltak ott. Az 1940-ben született Jónás is ott volt bátyjával és édesanyjával. Ez a mackó egykor az övé volt. A kis Jónás éppen több gyerekkel együtt egy óvónő és egy dadus felügyelete alatt volt a Pozsonyi úti csillagos házak egyikében, amikor nyilas keretlegények jelentek meg. Ketté választották a gyerekcsoportot, és a dadus kíséretével a csoport egyik felét azonnal a Dunaparthoz vitték. Akkor ott őket mind a Dunába lőtték. Csak ez a maci maradt utána. Az életben maradtak pedig képtelenek voltak feldolgozni egy ilyen tragédiát. 
inkább a felejtést választották. A mackót megőrizték, de soha többé nem beszéltek a kis Jónásról. A háborút követően voltak, akik megnyíltak és felidézték a borzalmakat. A legtöbbek talán mégis a másik utat választották. Hallgattak, elnyomták az érzéseiket, és sokan örökre magukkal vitték ezeknek a súlyos éveknek a történetét. Bár a budapestieknek több esélye volt a túlélésre, az 1944. októberétől hatalomra került nyilasok rendszeresen razziáztak még a védett házaknak nevezett épületekben is. Ezek a házak a semleges országok külképviseleteinek védelme alatt álltak. A házakba berontó, felfegyverzett nyilasok gyakran csoportosan terelték az embereket a Dunához. Utolsó értékeiktől is megfosztották őket, majd hidegvérrel végeztek velük. Élettelen testüket pedig a folyó hullámai nyerték el. Novembertől elkerítették a hetedik kerület belső utcáinak egy részét, így hozták létre a budapesti gettót. Ide kényszerítettek mindenkit a város szerte található csillagos házakból. A súlyos nélkülözés és a betegségek miatt itt 6000 ember halt meg, pedig a gettó mindössze 9 hétig állt fenn. Könyörtelen állapotok uralkodtak a zsúfolt épületekben. Kemény tél következett, a halottak pedig sokszor temetetlenül hevertek a fagyos utcákon. A háború 1945-ben véget ért. A budapesti zsidóság nagy része életben maradt, de már egy egészen másik élet volt ez. Vidéken nem maradt senki, csak az elhurcoltak házai, tárgyai, ruhái. Itt, a szegedi zsinagógában válogatják a deportáltak cipőit. Zsidók nincsenek már sehol. A háttérben egy szovjet tiszt felügyeli a pakolást. A zsidók házait sok helyen mások vették birtokba, és már alig maradt nyoma annak, kik éltek ott egykor. Persze néhány helyen megőrizte a szomszédság a házakat, a tárgyakat, nem nyúltak semmihez, várták vissza a szomszédokat. De ők már soha nem tértek vissza. A holokauszt embertelensége mellett viszont beszélnünk kell azokról az emberekről is, akik nem hagyták, hogy a korszellem, a megosztottság, a gyűlölet felülírja személyes meggyőződésüket. Ezek az emberek a legnehezebb időkben sem fordították félre a tekintetüket. Sokszor akár saját életüket kockáztatva mentették az üldözötteket. Ők az embermentők akik egy pici, de annál erősebb reménysugarat jelentettek ezekben az időkben. Raúl Wallenberg, Stélo Gábor, Salkaházi Sára vagy Gidó Falvilajos. Néhányan azok közül, akik akkor is helyesen cselekedtek, amikor mások már régen az egyszerű útat választották volna. Raúl Wallenberg, a budapesti svéd nagykövetség titkáraként több ezer véd és útlevelet állított kisidók számára, akik így a svéd állam védelme alatt álltak. Sokaknak ez a papír jelentette az életben maradást. Ő maga viszont 1945-ben eltűnt. Soha senki nem tudta meg, mi történt vele. Stélo Gábor evangélikus lelkész főként gyermekeket mentett. Titkos gyermekotthonokat hozott létre, ahol nagyjából 1600 zsidó kisgyermeket mentett meg, és a rájuk vigyázó, szintén bujkáló 500 felnőttet. Gidó Falvi Lajos egy 13. kerületi zászlóaj parancsnokaként kifejezetten németellenes és antifasiszta volt. Az alakulatot még a háborúból kiugrásra készülő magyar vezetés hozta létre. A kiugrási kísérlet nem sikerült. Azonban Gidó Falvi a laktanyában mentette a munkaszolgálatból elszökötteket, a katona szökevényeket, és gyakran szereztek papírokat a rászorulóknak. Gidó Falvi együttműködött Raúl Wallenbergel is, és hozzá hasonlóan halálának körülményei máig tisztázatlanok. Salkaházi Sára a szociális testvérek apáca nővére volt. A testvérek pedig mindent megtettek, hogy rendházaikba menekítsék és bújtassák az üldözötteket. 1944. decemberében a nyilasok az egyik otthonban razziáztak, amikor Sárát és néhány társát magukkal vitték. A Dunapartra hurcolták őket. Sára a nyilasok elé térdelt, mélyen a szemükbe nézett, majd keresztet vetett. Többet már nem tehetett, mert sortűz végzett vele és fogolytársaival. Testüket a Dunába dobták. Salkaházi Sára így is száz embert mentett meg, akikről ő gondoskodott egészen eddig a szörnyű napig. 
Ezek a marha vagonok szerencsére már nem szállítanak senkit sehová. De akkor miért állunk ma itt? És miért idézünk fel olyan történeteket, amiket szinte képtelenség felfogni? Bár a háború véget ért és a holokausz története lezárult, a kirekesztés és a gyűlölet nem tűnt el végleg. Ismernünk kell a történelemnek ezt a fájdalmas részét is. Látnunk kell, hogy a megbélyegzéstől, majd néhány kirekesztő törvénytől hogyan jutunk el a haláltáborokig. Hogyan lesz egy megvető szóból, egy lenéző mondatból, évekkel később tömeges gyilkosság. De a legfontosabb látni azokat az embereket, akik életeket mentettek, amikor mások életeket oltottak ki. Amikor a legtöbb ember elfordította a fejét, észesen véve az elhurcoltakat, mintha semmi közük nem lenne a szenvedőkhöz, ezek az emberek akkor is teljes erejükkel küzdöttek az igazságtalanság ellen. Tőlük kell tanuljunk.